怎么，马上就要被拆穿，心虚了？不如你现在就告诉我实话。你是不是傻、啊？我要是怕的话，还会带你来吗？我进去看看，你待在这儿别动。这回拿好了，有危险就按一下。我等会儿就出来。小叔，小叔。在你家门口可是等了好些天啊！今天你好不容易落在我们手里，你觉得会轻易的让你走吗？你们想要什么？你们洪富集团所欠的债，你未婚夫不还，我只能找你的集团继承人啊！他欠你多少钱？你说个数，我让他们给你们。小叔，小叔，当我都傻了吧？还给你机会通风报信儿啊？你到底想要什么？<笑>你说我们要干什么？啊？放开我！谁派你们来的？我说，我真不知道是谁。我们接到的任务就是在这趟，只要你进来，就不能让你站立出去。赤山，什么？你是这么保护他的吗？为什么不送去医院？他不愿意。我已经联系他的私人医生，快到了。中午，他受伤了。池山，你不要这样，我害怕。我让你想办法把那个周末引出去，你怎么把他也支过去了？还好他没出事，他要是死了，我们的所有计划全都泡汤了。那我能知道他会突然冲过来一伙人吗？
。再说了，要不是因为林心彤，我能这么轻易的直开周末吗？不过没想到那个周末能为他这么拼命，看来他更不能溜了。我倒不这么认为，林心彤现在咬死周末就是杀他爸的人，那我们就让他一直怀疑下去。只要他死定周末，就没有精力管集团的事情，那我们就可以开展我们的下一步计划了。但是今天出了这么大的乱子，又是你给的王八地址，我怕他会怀疑到我们身上。那还不简单？那几个人既是讨债的，就索性把所有事推到那几个老头身上，狮子多了不怕痒。我没你这个军师，还真的不行啊。那是当然。你把他带着干嘛？赶紧带了，别让别人发现。我就带，他都瞎了，他能发现吗？再说了，他都霸占你这么久了，我戴他的订婚戒指怎么了？我知道，让你受委屈了。你醒了，以后你就住这里，里面是我的房间。哦，林小姐，你没事了吧？我只是惊吓过度，体力不支，医生说你伤的比较重。没什么，这点伤不算什么，我过几天就好了。昨天还好有你，不然我……这都是职责所在，只要有我在，我就不会让你再出这样的事。虽然保护我是你的职责，但你也是因为我受了伤。谢谢你。林小姐突然对我这么客气，我倒有点不习惯。我可记得，昨天上午，你还说我是你的杀父仇人呢。你舍命救我，我很感谢你，但这并不能说明你不是杀我爸的凶手。林小姐还是不相信我。医生说伤口不浅，记得上药。你怎么跑来了？听说你被砍了，我担心呢，来看看你死没死啊？没死，赶紧走。哎，秦莫瑶，我今天说什么也要把你扛回去。两年前他出车祸，你因为救他差点被炸死，现在你又为他受伤，我看他就是克你。别到时候愁眉报仇，把自己的命搭进去。跟我回去。说过，我的事不用你管。嘿，你的事我不管，谁管？别废话，走，走，走。周末。
怎么了？哦，没什么，我刚在上药，不小心把椅子弄翻了。哦，你没事吧？我没事，时间不早了，你赶紧回去休息吧。